。这个地方呢，竟然挖有这个毛的公路。我是从山上下来的，山上那个地方呢，是没有公路啊。哇，这个路到这个地方呢，已经给拦住了。啊，估计这一户人家可能在里边搞养殖啊，所以呢，把这个公路给做了一道门，拦住了。这种地方呢，就是山清水秀，好风光，有山有水，而且还有一条毛的公路。哇，这里有牛。这家人应该是在这里边养牛的，放那个小牛仔，好可爱呀、啊！你让我过去不？这个小牛仔，好漂亮，看看。呜看一下你孩子呢，你，我就看一下你孩子，<笑>你看这这这这这两母子还是两母女啊，这不好玩的，我就看一下你孩子好不好？啊，我就看一下你孩子，好不好？好不好？点个头。这小牛仔太可爱了，我走了啊。这些地方一旦长大洪水的话，这些路也是会被淹的。这个地方又设了一道栅栏，你可以看到这些公路都是私人路，其他的车基本上都不让进来的啊。看一下，那里的房子，这边这个山都是非常高。现在我是在峡谷底，大家可以看一下。什么是小桥流水人家？这就是。好、啊、的，这个、主人种了一些玉米，还有这个黄瓜。嗯、看一下他这个房子所处的位置，边上就是一条小河流，后面是大山。整个在峡谷里面，看，整个山实际上是把它这一户房子是围在里边的，围住的，看到没有？这里是肯定住有人的，我们上去看一下有没有人在家啊？这个路上好多的荨麻。哇，喂了两头大黑猪，喂喂的有狗吗？
他是不是跟大家找羊子去的？哦哦，哦，我挑耍的。哎呀，坐。你在在上学吗？没上学啦。哦。在个那儿是是哪家的嘛？你们大哥家的。哇，你们大哥也那么大个了？那你们爸爸好多年纪啦？五十多。哦。走。你应该还在读书是吧？没有。都没有了。我玩儿都，玩儿都几个月的。哎，我看到你们好小哦，二十二十岁多不老多吧？哦，你们是专门跑到这边，这两天凉快，专门跑到这边回来耍是吧？啊。哦。我说碰到你们爸爸的，我是跟他一路过来耍，他是跟他二家找羊子吗？啊，跟那个我们哥哥他们家羊子走失了好几天了，他们那个。哦哦哦哦。因为那种在外面那边的话，时间长的也可能找不到人。有可能找不到吗？他以前丢过没啦？嗯，以前他们也有那种情况，就是说，因为放在路上嘛，有时候你也很没走的话，呃，有时候他们因为农活啊，些的话，耽误了你走嘛，他就会在坡上去慢慢拉去。因为那些嘛，本来有些山然后进屋呢就没有拍摄了。首先第一个呢，房间里面比较暗；第二一个呢，怕人家有抵触，所以呢就没有拍。那么在那聊了会儿了就走了。你看我这个五大三粗的一个形象，然后人家就两个女孩子在家，没准人家心里面还是有点怕的，对吧？所以呢，我就没有待很久的一个时间，我就提前走了。那现在呢就要出去，人家小姑娘特别懂事啊。才二十岁都还不到，那个刚上完职校回来，在家里跟他哥哥带小孩。好了，朋友们，现在呢，我要步行一个多小时的路程走出去。今天的探秘呢，就到这里。现在下着大雨了，也没带雨伞，只有硬着头皮走了。反正就是淋湿嘛，大不了。贵州的天气就是这样啊。有人说十里不同天，咱们贵州的天气是。一里不同天，三里是好玩，步行是好玩，但是遇到下大雨吧，也就只得竖着啊。哎呀，不行不行，越来越大，越来越大。现在是汗水夹杂着雨水到我的车旁边了。你们不知道，在山里面淋雨是多么爽的一种感受。好了，朋友们，我休息一下就要走了。今天视频就到这里啊，咱们下期再见，拜拜。哇，好大雨！老妈一个电话打给我，说家里找到三八姑了。我在地铁开车两百多公里，我都回来了，赶紧回去吃三八姑吧，一年只吃到一次。我刚刚到家，然后我爸说他在山里又找到了几朵，我去拍一小段视频啊。<笑>要从这个森林里边穿过去。以前我们住的土地都在前面这个荒山里面，你们可能想象不到，我现在从森林中穿过的这条路，以前是我们新庄村和河对岸草王坝村两个村之间的必经之路。那么基本上每天都有人上下来回走。那你看看现在。已经是废弃了，所以说这个真的是时过境迁呀。走这一片丛林里边穿过，哎，你好，我蘑菇就过去了，这片，因为我看到其他的蘑菇都长起出来了，我还没看到吧。
，我这里看到一朵红的，这个是什么？这个地方看到一朵红的蘑菇，这个什么蘑菇？这个有毒啊！老婆，别走喽！你来找我好些了哇？我这就是三八菇。哎呀，我专门让老爸留着，先不要采，我过来看一下。你说这小狗干的，我有的时候。哪小狗啊？啊，中间这个事情不见了。哦。你家干那绿色都等到我来拍摄。<笑>呀，这个地理位置还可以哦。这里一个石头，看到没有？这这么大一个坑，然后在这个地方几朵，好漂亮啊！就是四朵，你猜嘛？老爸的那个篮子里面是踩的五辈子，再连五辈子也可以踩了。哟，你看，什么？我们好多人也没生。还没生呢，那生的地方你反正那地方都是自己掌握到的。小猪，<笑>我老爸每年都来找三八菇，哪个地段可以长的，他都清楚的很。来来来，看一下。这个是我老爸今天早上捡的四朵，<笑>这里一大堆是之前就捡的，放在这里的。<笑>这今今这个是今天早上捡的，然后上一次捡的，上一次捡的已经撕开再煮了。来来来来，我给你们看一下，在遵义这一朵要卖十几块，<笑>想不想吃的？我五十块钱一朵卖给你们好了。<笑>就这一点这一点蘑菇最少要卖三百。这个就是我老妈前几天找的，然后放在冰箱里两天了，就等着回来吃呢。就这一点都有三四斤，今天就光吃蘑菇了。<笑>你看，你看，我们吃三八菇就是这样吃的，<笑>我都想笑，这这一锅好几百块。我跟大家说啊，你们觉得看着好像没什么味儿，三八菇呢就是这样吃，其他什么调料都不要不要放。哎呀，简直好吃的很！我跟你们讲，虽然看着比较难看的，等会儿这个，然后就这样放一点葱花，哇，一锅超级美味的三八菇就搞好啦。这是我们的胡辣椒，胡辣椒搞来蘸三八菇，就是这个胡辣椒，再加点葱花也挺好。那转了还得再去找我。葱花是谁？一般，这个是三八菇吧？<笑>这个是我我们搞的那个黄辣丁来搞的那个那个那个叫什么石锅鱼？这边是我大伯，中间是我老爸，这边是我二伯。<笑>我们把胡辣椒倒在这个碗里面，加点那个葱花什么的。然后放点盐，放点这个鸡精就可以了。然后把这个水倒进去，倒过来再搅搅一下，啊，搅一下就 OK 了。然后我们就可以蘸蘸菜啊，包括这个，今天有这个非常好的蘑菇，蘸一下。拉的啊。完美，这一口吃掉五十块。<笑>其实我爸找这个三八菇也挺不容易的，他都跑了十多天了，每年都是要去跑十多天。我天，我打过来，然后我赶紧，我我就就那穿鞋找不到，太久赶到了。每年都是吃一次，基本上每年都要吃啊。我跟你们讲啊，不是我炫富，因为我也是一年才能吃到一次。<笑>朋友们吃了一顿丰盛的饭啊，三八菇
，然后我还说前几天回来摘一下玉米，结果我爸、我老妈他们在家里玉米都摘差不多了，然后来干一下活，他们砍了这个玉米杆，我就把这个土打一下，因为用机器他们搞不来。你说吃了这么贵的一顿饭，你不干一下活，你好意思吗？对不对？接下来用用这个家伙开始搞地了。今天就到这里啊，朋友们，我要干活了。地打的差不多了，回家去新搞魔芋吃。你们想知道魔芋怎么搞的朋友，我下面呢会把步骤给你们说的清清楚楚，你们可以自己在家里面就可以搞魔芋豆腐吃啊。这个已经是洗干净的魔芋，很大一个，然后现在是开始把它宰细啊。大概这个魔芋呢，就是宰这么细就可以了。这个魔芋外边看着黑黑的，里面特别白，很漂亮。然后这一点魔芋大概是五斤的一个重量啊，生魔芋。我们马上就开始用这个磨来磨了。哦，烧熟了。生活就像谈恋爱啊，你得慢慢的这个将就它，你不能急啊，你一急这火它不着了。你得一点点的伺候它。哎，伺候差不多了，它就熊熊烈火燃起来了，是不是？挺简单啊，<笑>简单。你没有看看到我刚才吗？你不细心一点，那个火种就搞没了，然后它就着不起来了，知道吧？是吗？哎，这要技术的生活。啊。那么用这个电磨磨的时候呢？手上抓一把米，偶尔呢放几颗进去，就是它好下一点。我们是五斤生的魔芋，然后加水把它磨出来呢，大概是二十五到三十斤的样子啊，大家可以把握这个比例就可以。忽略那边的猪食啊，那边是主来喂猪的猪食。<笑>嘿嘿嘿嘿，这是我搞的火，看看旺不旺？我们火已经升上了，那个倒进锅里面去之后，就要用这个木铲子一直这样搅动，不能停的，大概要搅一个小时。哪里一个小时？就中了就收了。搅开了是吧？嗯。就搅到这个已经煮开了，那么就一会儿搅一下，一会儿搅一下，反正就是要停留一个小时。从刚开始搅到现在这个样子，已经是搅了有差不多半个小时了，反正总的要一个小时。这个你看，开始放进去是白白的，现在就开始这种泛黑的颜色了。这个大概是二两的大碱，然后来兑一点水，水呢可能也是一二两吧。现在这个魔芋呢，基本上已经是煮熟了。然后就要开始兑碱水，这个呢是大碱，买的那个大碱，大概是二两的大碱，加上一点水，就是这个模样的。那么待会儿这里把，呃，这个火关一下，然后呢就开始放碱水，开始放碱水。嗯、放进去之后呢，就要快速搅拌。小筷子肉要太满喽
，二速搅拌呢，就是让这个碱水快速的渗透到这个模液里边去，那么它就形成模液豆腐了。灰烂，哎，把灰烂，把灰烂，然后呢，盖上这个薄膜。有的人说这个不不卫生，但是也没关系啊。你们看，没有没有让它挨着这个模具豆腐。刚刚用薄膜盖了大概有十分钟，然后就已经好了。现在用刀划开，这一锅模具可不赖啊。马上用锅铲把它铲翻过来，再烧火，用水煮一下，哎，就 OK 了。是那个有的哈，漂亮啊！现在这个魔芋豆腐做的很漂亮，看看看。水开了之后，把这个魔芋再煮一会儿，就大功告成了，朋友们。我先来搞一个包谷吃啊！哎呀，这样的包谷吃着才有灵魂呐、啊！嘿嘿嘿嘿嘿。我们来掐一点这个，我们来弄一点这个分葱，这个去等一下搞胡辣椒来蘸刚做出来的魔芋豆腐，辣椒的味道真的不白了。然后我们已经切好了这个分葱，把它放在碗里，这是我们的柴火胡辣椒，加一点在这里边，看一下啊。然后我们加点这个盐，加点鸡精，我这里只有五味精，我就稍微加一点。然后呢，这个我们提前炸好的花椒油，这个家伙才美味是吧？加一点点到里面，啊，我稍微多加一点，这个很香的。然后呢，加一点酱油 ，OK。然后再加点矿泉水，矿不是冷水就行啊，不一定要矿泉水。然后就这样，筷子把它搅均匀就可以了。那这样呢，我们一碗香喷喷的柴火胡辣椒呢就搞好了。待会儿我们的那个魔芋豆腐切成片煮好了之后呢，就这样直接蘸着吃啊，非常美味。我估计北方的朋友呢，很多都从来没有像这样吃过东西啊。然后我们现在就要吃饭了，看我们炒了几个菜，这个是腊肉，这个、鸡蛋炒野菜，这个呢就是我们今天的重头戏魔芋豆腐。这豆腐呢就是我们刚刚把是，我们刚刚不是已经把魔芋豆腐做好了吗？就切成这么一小块一小块的，再用这个水把它煮一下就好。然后现在呢就来蘸这个胡辣椒，哎呀。这个感觉，我跟你们说，不好形容，反正就是好吃。<笑>用我们本地话就说就是“巴适的很”<笑>。可以了，可以了。这个魔芋豆腐就是我老妈全程做的，她是高手，好多东西都可以做。这怎么？我的天！吃吧。嗯，刚刚我们录这个宰魔芋的时候呢，没有让大家看到山坡的魔芋是什么样子的。大家看看，这个就是魔芋的杆，那么它像蛇皮一样的，上边的叶子呢是这样散状的啊。然后我现在呢就在这里刨开，给大家看一下里边的个是什么样子的，也是黑黢黢的。我就这样挖，这样给大家看一下啊，这边都被我给我搞坏了。然后呢，它这个皮呢有点带黄带黄的，这个比较小，这个可能只有一两斤吧。然后我们就不挖了，主要是刚刚没给大家看到，所以现在呢刨开给大家看一下。我要把这个土呢给刨回去啊，大概呢就是这样子的。朋友们早上好，我是阿泰，现在呢我在遵义市梅潭县西河镇大连村的。下寨主这里，就是我身后这几户人家呢，就是下寨主。然后上边那个村主呢
，叫做上在主。那么昨天晚上呢，我是睡在这个公路边的，大家看我车是停在那里的，对吧？然后我就发现呢，这个下在主这里面这几户人家呀都没有人在家，那么整个这几栋木房子呢是没有灯的啊，因为我睡在这个位置呢，我就非常的清楚。然后这儿的环境呢是特别漂亮的一个地方哈。我今天早上起来呢，还沿着这个公路跑了一下步。然后我给你们看一下，这边还有一条河流，看到没有？整个这里环境非常漂亮。那很多朋友呢，让我帮你们寻一寻山区的这种木房子是吧？那这儿是不是挺好的？那我接下来呢，慢慢给你们介绍一下，然后顺便呢进去看一下。那我现在呢，来跟大家讲一下。这里一条河流过去，那上边呢也有一条河流流下来。那么从我们手指的上方过去呢，就是西河镇啊。到达西河镇呢，可能就是十来公里。那么往这个公路下方去呢，就是这边的一个古寨、石家寨啊。呃，这里去可能有几公里。那么我现在所在的位置呢，是西河镇的大连村，这里呢就是下寨组，然后上边那儿呢就是上寨组。这条公路一直在往前走呢。可能就是一个尽头路，那我们可以看到这个田坝这些呢，被人家承包来种植了、烤烟。现在呢，大家就跟着我的镜头一起进去看一下这里边这几户人家哈。你们看看这几户房子的位置好不好？非常漂亮啊！后边是靠山，整个前边呢视野也好。然后呃，走出来呢，这边就是一条河流。这里山呢也不算高啊，整个这里环境非常漂亮，一点水声都听不到。你住在这个山里边这里的话，一点水声都听不到，非常的清静啊。那我们走到了第一户人家这里啊，它整个是一个三合头的一个房子，然后呢是锁住的，这里弄了一个竹栅栏哈、啊。是锁住的，那、啊、我们就不进去了哈。然后，这个房子是非常非常漂亮的，我们在边上来给大家看一下。啊，房子是非常非常漂亮的，这里是正三间的一个房子，然后这边有一个厢房，这边有一个厢房。我先给大家看完了之后呢，再跟大家讲解哈。这户人家挺有讲究的，看到没有？这个房子大门的两边，一边弄了一个似飞带飞的一个鸽子。这个下寨组呢，它整个是一个独立的啊，它这个公路呢没有通到上寨组，只是从这边就这边主公路一条岔道进来，进来之后呢，正好你这里呢就是下寨组的这几户人家，这里也有一个房子。带大家看一下。那么，我们看这一户人家呢，也是整个给拦住的，整个拦住的。这个进门这里呢，都是用这个铁皮给拦住的。那么，这一户人家呢，基本上是不怎么回来的。我们看这个院坝，看那个房子的一个形状，看到没有？呃，应该是已经可能，就即使是过年的话，可能都不一定回来居住的哈。这一户人家，呃，我们看他的房子的这个构造呢，大概就知道。啊、呃，像那边那一户呢，他整个房子是比较完好，非常漂亮的。呃，有可能呢，过年的时候会回来过年啊。然后我们再往这边走。哇，这里真的是漂亮哈，真的是漂亮，不是开玩笑。那么这个是牛栏猪圈，那像这个房子呢，这个猪圈呢都已经就是位移的比较严重了，那么也是很多年没有使用过了。这个呢就是边栋房子，这个房子比较漂亮，这个、房子也比较漂亮啊。然后大家看看。这个房子是三个正间啊，也是带两边的这个厢房
这个位置居住就非常非常不错啊。那么这里呢，总的是有三栋木房子。我刚刚跟大家介绍的地址呢，是看了这个三维地图来介绍的。那么这个呢，才是详细地址，大家记住啊。呃，西河镇石家寨村洛望西组啊，这个是他们的精确的地址。如果你们要来问的话，就要问这个地址啊。刚才我介绍的呢，可能是大地址。那么，我们注意看一下，这边写的是42号，那么这边写的是43号，那就证明这一栋房子呢，它实际上是两兄弟的，两兄弟的，大家明白吗？也就是。从这个中堂这里隔断，像中堂的话是大家共同使用的，那么两边呢就是一边一兄弟。那我们农村分房子是这样是这样分的哈，两边都是比较平均的。那么他这一整栋房子呢是两兄弟的，如果说你们呃需要整栋呢，可能需要跟他两兄弟都协商啊。当然一般找到一个人就可以啊。总的是。三大栋的一个木房子，那么这三栋呢，都是没有人居住的啊，都是没有人居住的。说实话哈，这个位置我自己也特别喜欢，应该是大多数人呢也喜欢这样的位置。离这个前方河流的这个距离呢，大概也有好几百米，所以说，呃，有山有水，非常漂亮的地方。晚上要是睡在这个里边的话，是非常非常清净的。昨天晚上我是睡在这个河道边上的嘛，那么因为它这里河水呢流动比较平缓，所以呢也基本上是听不到水声的。那如果说你居住在这里面呢，就完全没有水声，又享受了这种清澈的河流，住在这里呢又非常的清净。然后你早上起来呢，又可以沿着这个河道的公路呢锻炼一下身体，跑步之类的，非常非常漂亮的一个地方。如果你们喜欢的话。你们可以自己过来这边参观一下。凭我的判断呢，再跟大家说一下，这个边户和那边那个边户呢，有可能过年会回来住。但是这个东西呢，只是我的猜测。中间这一户呢，是绝对不会回来的。看他的房子的形态呢，我们就能够看到，像这里这么好环境、这么好位置的地方呢，他是不可能搬迁的。也就是这些人呢，都是在外边有房子啊，他们不怎么回来。房子留在这里的，所以呢是完全可以出租给其他的人居住。如果你们喜欢，你们来找到主人家去谈呢，这个是肯定能谈得好的，因为他们也不回来，有人帮他们照看房子呢，他们高兴都来不及，对吧？好了，今天视频就到这里哈，朋友们。如果大家觉得我说的对你有帮助呢，大家记得点赞、关注、收藏、转发，感谢。朋友们，大家好，我现在呢是在遵义市桐梓县荣光乡云农村的。十四组，为什么我今天来这里呢？是一位天津的汪先生委托我过来的。那么汪先生呢，他跟他的老婆已经结婚了二十年了，但是他还没有来过他老婆的家乡。他老婆呢，就是这个云农村十四组的人，所以呢，他就委托我来拍一下他丈母娘的家乡是什么样子。这个呢，就是天津的汪先生跟我的一个聊天记录。他大舅哥，包括他老婆、丈母娘的名字呢，都跟我讲了。他主要是结婚之后从来没有来过贵州，就是想看一下这边的一个乡村面貌，以及他老婆他们家里是一个什么样子哈。三一军来时，那个呢？哎呀，给小冷伢狗命捡的是哪家？农民家啊，他已经出来了，在天津去了，是吧？他们妈叫崔树珍呢，崔有崔有珍哦。啊啊，下面哪家？啊，底下不是有个洞，开进下去。啊，他有个有个洞啊，那路很陡，很陡下去，下下去了过后就是，二就不是有条路下坡，有条路上坡。嗯，就走上坡那条。他们就那边。他们在那边？对、嗯、的，还在洞下边。哎，他们在洞下边了嘛，崔树珍。哦哦哦，那我还真过了。嗯<笑>那麻烦你哦，真的嘛？不是，他专门找我来带他们家给拍个影像。哦哦，啊，在下边。等于他现在的房子都是别人住了，是吧？对
啊，是他们那个堂兄弟。好嘞，好嘞，谢谢啊哈。啊，没有，带个动下边机来哈。哦，好嘞，谢谢啊哈叔。走超过了，这个叔叔跟我讲，在那个洞口的位置啊，啊，已经是快要见到他们家的庐山真面目了哈。其实你们还别说哈，我虽然是帮这个汪先生来完成一个心愿，但是我自己也觉得挺激动的，因为对于他来说，几十年没有来到过贵州，没有来到过自己丈母娘的家，我觉得这种情感的思念呢、啊，嗯，真的是没有办法用语言来形容。在高粱时候，喂，滚啊！哎，你晓得这上面这家就是狗鸣起家是吧？啊，家、啊、就这家哈。嗯。哦，这个房子之前是崔玉珍们的对吧？对、嗯。然后卖给狗鸣起们的，是不是？对对对。是啷个的哈？对、嗯。哦，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢谢谢。<笑><笑>那么这个房子呢，就是我要找的房子。或许二十多年前这个地方呢只有木房子，然后你们再看看他们这个左侧。这些全部都造了小洋房，整个地方的状况呢，已经发生了翻天覆地的变化。包括整个对面，看一下，全部是这样的二层小楼啊，应该是跟二十多年前完全是不一样的情况。我不知道这个崔老师他们离开这个地方的时候，这里是什么房子。那么现在呢，就是一个二层小楼，然后。公路呢，也是通到院坝来的。那么崔老师他们把这个房子卖给了他的侄儿，叫顾明启。其实我跟你们说，我找到这里也是挺不容易的。然后云龙村呢，它分十几个组。那我一开始到村里面问了一组、二组、三组，慢慢的问到十四组了。其实挺难找的。然后路上问了好多的人，那么终于呢，帮那个。汪先生呢，完成了你的夙愿啊！这里呢，就是曾经你的丈母娘、老婆所居住的地方，就是这个位置。但是以前是什么样的房子呢？我就并不清楚了。我们可以问一下他们当地的村民啊。哎，我问哈你说，他个就是崔玉珍老师啊，他们是出去好多年了？这几年我妈了二三年喽。差不多二三年哈，我不抽血是，我不抽。你讲你讲啊，从没得二十年，都接近接近接近二十年哈。哎，没得二十年，接近。哦，那么他这个房子是哪个时候卖给这个狗鸣起的？反正徐矿还没有进厂以前。徐矿，哎，你们在那开矿是吧？这个这个煤厂了嘛。哦，煤矿厂都还没进厂。哎，哦，应该在煤厂进厂以前有两年到三年。他这个房子卖给他之后才修的呢，还是原来是三间土墙？原来是三间土墙房子。啊，等于卖给他了之后，他才在这个上面修的这个楼房。啊，这样子的。那么我向这个大叔明确的确定了一下，也就是说，崔玉珍老师呢，他们离开这里已经超过了二十年。在他离开的时候呢，这个地方是三间的那种土墙房。然后，大概是十多年前呢，这个地基呢就卖给了他的侄儿，叫顾明启。然后他们呢在这里修了二层小楼。那么早这个，那么这个地方呢，其实早已物是人非啊，因为他们已经有二十年没有回来了。那以前呢，可能这些全部都是土墙房啊，但是现在你可以看一下，都是楼房，所以这个时过境迁，对吧？时代在变，这个二十年的时间呢，会发生太多太多的不可预知的情况。以前这个地方可能就是一个穷乡僻壤，那么现在是家家小洋楼，看到没有？那么现在呢，我们就用这个航拍的镜头呢，来展示一下这个组的大，这个组真的非常大，一个组就有这么大。你可以想象一下，云龙村有多大的面积？太大了。
那个天津的汪先生你好啊，这个整个村庄呢就拍给你看了，然后你还满意吧？所有的情况呢基本上都已经跟你讲清楚了。然后这个房子呢是后来修的二层小楼，但是你也可以看一看他们以前的房子是什么样。正好这个房子的侧面呢就有一户还没有动的以前的房子，我拍给你看一下，就是这一栋。看一下这个整个呢是土墙房。看到没有？那么崔老师他们以前住的呢，肯定就是这样的房子。那里面呢，全是这样的土墙。这个外边呢，是有一种木柱子的。哎，他们这里的这个土墙房呢，其实还挺好看的。哇，真的是古董啊！像这栋房子真的是古董。我觉得呢，王先生真的是一个非常有情怀的人啊，虽然。二十多年没有到过自己的爱人以及自己丈母娘的老家，那么他，但他想到了，委托我来帮他拍一段视频，他可以看一下。那么有的人可能会说，他为什么不自己来呢？其实我要跟你们讲，他们已经离开了二十多年，然后呢，十多年前自己的宅基地已经卖给了别人，那么别人在这里呢，重新建造了房子。所以这跟他们已经没有任何的关系，那他们回来呢，其实是没有驻扎的地方了，这也就能理解他们为什么二十年呢都没有回来。但是呢，我还是觉得，如果你有时间呢，可能还是能够约一个时间呢，带着自己的爱人、丈母娘回到这个地方呢，来再细细的端详，好吧？好了，今天视频呢就到这里啊，感谢朋友们的观看，咱们下期再见，拜拜。